You're listening to the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. หลายคนคงทราบนะครับว่าเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่แข็งแรงแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยมาโดยตลอดเนี่ยก็คือ AAS ด้วยจำนวนผู้ใช้งานนะครับที่มากถึง40ล้านเลขหมายแล้วก็ยังเป็นบริษัทที่มีผลกำไรอย่างมากมายต่อเนื่องมาโดยตลอดแต่ที่น่าจับตามองที่สุดในตอนนี้ครับก็คือว่า AAS กำลังจะเปลี่ยนนิยามตัวเองครับจาก Mobile Operator กลายเป็น Digital Service Provider ด้วยบริการใหม่ๆครับอย่างเช่น AAS Fiber อินเทอร์เน็ต Wi-Fi ความเร็วสูงประจำบ้านและยังเป็นผู้นำเข้า Digital Content ที่ฮิตกันมากๆนะครับอย่างเช่น Netflix HBO Go แล้วก็ View วันนี้ครับผมเลยจะมาพูดคุยกับคุณสมชายเลิศสุดที่วง CEO ของ AIS เพื่อค้นหาครับว่าอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของ AIS The Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนักครินและนี่คือ The Secret Sauce Podcast What's your secret คุณสมชัยครับบอกไว้นะครับว่า AIS เนี่ยผ่านการสร้างแบรนด์มาแล้ว3ยุคด้วยกันนะครับยุคแรกก็คือยุค Product Centric นะครับก็คือขายสินค้ากันแบบตรงไปตรงมายุคที่2ครับคือ Customer Centric ที่หันมาใส่ใจเรื่องความรู้สึกแล้วก็ลูกค้ามากยิ่งขึ้นพอมาถึงยุคที่3ครับก็เป็นยุคที่ลูกค้าเนี่ยมีความเป็นตัวเองสูงมากทุกอย่างก็เลยต้อง Personalize หรือว่าตอบโจทย์เฉพาะตัวบุคคลและตอนนี้ครับ AAS ก็กำลังสร้างแบรนด์มาถึงยุคที่4นั่นก็คือการสนใจและสร้างสารรค์สังคมเพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริงผมเชื่อว่าเรื่องโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือความสนใจสังคมรอบข้างเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับงั้นการทําแบรนดิ้งในยุคที่4ของเอสเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะครับผมประกาศสโลแกนที่เรียกว่าดิจิตอลฟอร์ไทส์นั่นหมายความว่าวันเนี้ยเอสเองในฐานะที่จะเป็นดิจิตอลไลฟ์สวิตช์พรอไวเดอร์เนี่ยเราจะทําทุกอย่างเพื่อคนไทยอันนี้กลับมาเป็นภาพของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ทันจริงๆเลยนะครับงั้นเรามีความมั่นใจว่าถ้าเราสามารถขับเคลื่อนตรงนี้ออกไปนะฮะเพราะว่าอย่างที่ตะกี้เคนพูดอะนะครับโซเชียลมีเดียมันเร็วมากทุกอย่างอะไรดีมากงั้นการที่เรามีแกนเกาะคือแกนสังคมแกนส่วนรวมเนี่ยมันจะเป็นจุดหรือเป็นโปรเทคที่ทําให้แบรนด์ของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นในระยะยาวนะครับผมอยากรู้ว่าวิชั่นที่เราเห็นโอเคเราเห็นแล้วว่าดิจิทัลฟอร์ไทยหรือไปอนาคตต่างๆทำยังไงให้คนในองค์กรหรือว่าทำยังไงให้คนข้างในที่มี 12,000 กว่าคนเนี่ยไปพร้อมกับวิชั่นอันนี้ได้ด้วยฮะหรือเอาเอาช่วงต้นก่อนที่เริ่มทำมาแล้วสิ่งสำคัญมากๆนะครับทุกองค์กรผมเชื่อว่าทุกองค์กรต้องตระหนักเลยนะครับไม่ว่าเราจะมีกลยุทธ์ดีอย่างไรไม่เราจะมีความคิดดีอย่างไรเนี่ยความสำคัญมากๆก็คือว่าการสื่อสารหรือคำว่าคอมมิวนิเคชันเนี่ยสำคัญมากนะสิ่งสาคัญมากๆก็คือว่าผมเองจะต้องสื่อสารความคิดกลยุทธ์อันเนี้ยไปให้คนในองค์กรทุกๆคนน่ะรับทราบเหมือนเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปัญหาสําคัญมากเลยนะฮะถ้าเราสื่อสารไปไม่ถึงสื่อสารไปแบบไม่เข้าใจนะก็จะทําให้ทั้งองค์กรน่ะไม่ได้รับรู้ในแนวทางเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือเราจําเป็นจะต้องสื่อสารนะอันนี้อันที่1อันที่2นะครับก็คือว่าเมื่อสื่อสารไปแล้วนะครับทุกคนน่ะจะต้องมีความเข้าใจและกระทําตามนั้นด้วยไม่ใช่ว่าเอสนะฮะมีกลยุทธ์มีแผนชัดเจนว่าเราจะดีโต้ฟอร์ทายแต่ทีมงานเนี่ยไม่ได้ทําตามนั้นเช่นออกแพ็กเกจโปรโมชั่นออกมาไม่ได้คิดเลยว่าเฮ้ยคุณจะทําโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ยังไงพอปล่อยเห็นภาพใช่ไหมมันก็จะไม่ไปเพราะฉะนั้นตัวตนของพนักงานหรือ DNA ของพนักงานทุกคนนะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวคิดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าต้องคอมมิเนเคตให้มีความเข้าใจและต้องทําให้เกิดขึ้นจริงตามแนวทางที่เราคุยกันไว้ด้วยนะครับแล้วในแง่ของอความเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมครับผมเห็นว่าเพิ่งเปิดที่เป็นเหมือนที่โคราชใช่ไหมครับเป็นศูนย์ AS Call Center and Training ใช่ไหมฮะแล้วก็โคกับ Netflix โคกับพี่ต่างๆเราจะเห็นอะไรมากขึ้นนะจะมีอะไรที่เป็นรูปธรรมไหมอย่างที่เรียนไว้นะครับตะกี้ผมบอกว่าเมื่อกลยุทธ์ชัดเจนสื่อสารได้ดีนะฮะเราต้องกระทําการกระทําที่เกิดขึ้นมาจริงๆนะในปีที่แล้วเราเกิดหลายอย่างมากนะฮะเช่นผมบอกว่าผมอยากโปรโมทสตาร์ทอัพนะครับสตาร์ทอัพเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรนะครับเราก็ไปเปิด ASDC ที่เอ็มโพเรีย
เข้ามาพิชชิ่งเข้ามาคิวไม่ต้องละนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราทําเป็นรูปมาทําชัดเจนเราบอกว่าจะทําการขยายออกไปให้คนไทยมากๆทุกคนจากเดิมที่เรามีคอร์สเซ็นเตอร์ที่แข็งแรงมากนะฮะในกรุงเทพนะครับเราก็ออกไปนะครับในโคราชอย่างที่บอกนะครับเพื่อจะขยายไอองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ไปยังส่วนภูมิภาคนะฮะในปีนี้นะครับเราจะมีเพิ่มเติมแน่นอนนะครับเช่นการขยายเดต้าเซ็นเตอร์นะครับจากเดิมที่เคยอยู่กรุงเทพนะครับก็จะไปหลากหลายจังหวัดหลากหลายภูมิภาคไม่จําเป็นต้องมีดาซาเซ็นเตอร์ใหญ่ๆที่กรุงเทพอีกแล้วนะครับเรายังจะมีโครงการที่จะทํากับคอนเทนต์ใหม่ๆนะฮะปีที่แล้วที่ว่ามีเน็ตฟลิกมีเอชบีโอมีวิวนะครับขอเก็บเป็นความครับไว้แต่ออกมาน่าจะคือหามากน่าจะเป็นเออคอนเทนต์นะครับที่คนไทยจะชอบมากนะครับโอ้รอติดตามเลยครับครับผมเห็นใน Facebook ของพี่สมชัยในเพจนะครับที่เขียนเหมือน New Year Resolution อันหนึ่งที่น่าสนใจคือเห็นว่าจะทำ AS Academy แล้วก็จะลุกตลาดโมบายบันนี่มากขึ้นอยากให้พูดถึงเรื่องนี้ก่อนนิดนึงได้ครับโอเคสิ่งที่สำคัญมากๆคือการที่เราจะเป็น Digital Life Suite Provider ได้นะฮะคนของเราเนี่ยจะต้องถูกพัฒนาเพิ่มเติมผมกล้าพูดได้เลยครับว่าเอสวันนี้เป็นเบอร์หนึ่งได้เนี่ยนะครับไม่ใช่เพราะเรามีเงินเยอะเรามีเงินทุนที่แข็งแรงไม่ใช่เพราะว่าเทคโนโลยีเราเหนือกว่าแข็งไม่ใช่เลยแต่เป็นเพราะว่าคนของเรามีคุณภาพที่ดีกว่านะครับที่ดีกว่านะครับทุกคนมีจิตใจทุ่มเทการทํางานอย่างเต็มที่แต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกทุกครั้งที่ผมไปพูดอยู่ตลอดเวลาเรามีคนที่ดีนะฮะแต่วันเนี้ยโลกมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากนะครับการที่เราคิดว่าเราดีอยู่แล้วเนี่ยวันนี้อาจจะไม่เพียงพอนะครับเพราะองค์ความรู้ใหม่ๆมันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับเช่นเด็กที่จบมาทางโปรแกรมมิ่งนะครับอาจจะเคยโค้ดภาษาภาษาหนึ่งแต่วันนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาไอ้ตำราที่เรียนน่ะมันล้าสมัยละนะครับนั้นไอ้ความสําคัญขององค์กรมากๆก็คือว่าเราจะดูแลพนักงานของเราอย่างไรผมมีหลักในการดูแลพนักงานนะฮะด้วย2อ,อย่างเองนะครับอย่างแรกคือต้องให้ความรู้กับเขานะครับอย่างที่2คือให้โอกาสกับเขาในแง่ของความรู้คืออะไรอย่างที่บอกนะครับว่าเด็กที่เข้ามาในวันนี้นะฮะเขาอาจจะเก่งในงานที่เขาเป็นอยู่นะครับแต่พอโลกเปลี่ยนไปเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะมีองค์ความรู้ใหม่ให้เขานะครับผมยกตัวอย่างเช่นพนักงานสาขาของเราใครไปเอสช็อปใครไปคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยผมพยายามมั่นใจว่าจะประทับใจในการให้บริการของพนักงานของเรานะครับในอดีตเนี่ยแค่ยิ้มหวานนะแค่พูดเพราะเนี่ยเพียงพอละนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่นะครับลูกค้าต้องการ,าการมากกว่านั้นแล้วต้องการมากกว่านั้นเดินเข้าไปที่เออช็อปเรามือถือโหลดไม่ได้ไอ้นู่นทําไม่ได้ไอ้นี่ทําไม่ได้จะแก้อย่างไรนะฮะงั้นองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เด็กเกิดขึ้นมาได้งั้นเราจึงเกิด AS a c a d e m y ขึ้นมานะครับเช่นพนักงานที่จะออกไปเจอลูกค้าคุณจะต้องหัดเล่นสมาร์ทโฟนให้เป็นแพ็กเกจยังไงเออจะต้องอธิบายได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดจากการสอนทั้งนั้นนะครับฉะนั้นจึงจําเป็นจะต้องให้องค์ความรู้ตรงนี้นะฉะนั้นในปีเนี้ยนะครับเราก็เออจะทําเรื่อง AS Academy อย่างชัดเจนนะครับทั้งหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานหลักสูตรพิเศษต่างๆอันนี้เป็นเรื่องภายในที่เราต้องทำนี่คือการให้ความรู้แต่นอกเหนือจากการให้ความรู้แล้วนะครับโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะเขาเนี่ยปรารถนาที่อยากจะได้โอกาสนะครับในการทํางานงั้นนอกจากให้ความรู้แล้ว AS เองเนี่ยก็ต้องให้โอกาสในการทํางานกับเขานะครับคนบางคนเข้ามาในองค์กรถ้าองค์กรเนี่ยนะฮะไม่ได้ให้โอกาสในการให้เขาเนี่ยแสดงความสามารถเนี่ยเราอาจจะสูญเสียเข้าไปหรืออาจจะ utilize เขาไม่คุ้มก็อาจจะอยู่แต่อยู่แบบไม่ได้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นองค์กรที่ดีต้องให้โอกาสผมเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับว่าองค์กรของเอนะเป็นองค์กรที่ให้โอกาสเพราะผมเข้ามาเป็นพนักงานตอกบัตรนะครับเมื่อสัก30ปีที่แล้วนะครับตอกบัตรมาธรรมดาทำตำแหน่งอะไรครับตอนนั้นผมเข้ามาเป็น business relation ก็คือติดต่องานกับราชการเพราะว่าเราเองเนี่ยทำ mobile operator ต้องมี regulator คือผู้กำกับดูแลตอนนั้นคือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยหรือ TOT ในปัจจุบันมันต้องมีคนคอยประสานงานในการที่จะขออนุญาตให้ทำนู่นขออนุญาตให้ทำนี่นะนี่คือตำแหน่งแรกของผมที่เข้ามาเองเป็นพนักงานธรรมดาคนหนึ่งใช่ไหมเ
เออ value as service เกิดขึ้นเออ SMS จะส่งไปส่งข่าวยังไงช็อตแมสเซจจะทำอะไรได้ตอนนั้นยังไม่มีแบบ Data อินเทอร์เน็ตแบบนี้ยังไม่มีนะครับ,รบก็ไปพัฒนาเรื่องพวกนั้นขึ้นมานะครับเป็น Product Development เลยนะครับในเชิงของ Value a d Service อีก5ปีพูดง่ายจากที่ต้องดีลกับภาคราชการเหมือนใช้คำว่าล็อบบี้อิสนะครับ <laughs> แต่ต้องมาเทรนเหมือนเอนจิเนียริงคนละสายงานเลยเนาะคนละสายงานคนละสายงานผมก็ทําตรงนั้นอีกประมาณ5ปีนะครับพอ5ปีบริษัทก็ให้โอกาสผมหลังจากทําตรงนี้ตอนจนเรียบร้อยนะครับให้มาเป็นเซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งเฮดนะครับดูแลการตลาดกับการขายซึ่งคนละเลือกเลยนะทั้งสามอันไอการโรเทตของบริษัทเนี่ยที่ให้โอกาสนะฮะก็เป็นตําแหน่งสุดท้ายก่อนที่จะมาเป็น CEO นะครับเพราะฉะนั้น4ฟังก์ชันน่ยคือเป็นเรื่องขององค์กรที่ให้โอกาสมากๆนะครับอย่างตอนนี้ในองค์กรก็เลยพยายามให้โอกาสพนักงานมีการโรเทตอะไรงนี้ยังมีอยู่ใช่ไหมเราบอกพนักงานอยู่ตลอดนะครับว่าคนที่จะสามารถทํางานได้ดีนะจะต้องกล้าลุกออกจากคอมฟอร์ทโซนและต้องกล้าที่จะโรเทตบริษัทมีนโยบายในการโรเทตอยู่แล้วแต่เด็กบางคนเนี่ยไม่ค่อยชอบโรเทตเพราะรู้สึกว่าทําทําทําขึ้นมาสบายดีอยู่สบายดีแล้วฟังก์ชันเข้าที่เข้าทางแล้วเอ๊ะทำไมต้องย้ายอพอย้ายไปปุ๊บเนะี่ยมันจะไม่ต้องไปเรียนรู้งานใหม่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่ผมอยากเอนโคเลสนะครับพนักงานเอ่อลูกจ้างอาชีพอย่างผมทั่วๆไปเนี่ยนะฮะถ้ามีโอกาสในการเปลี่ยนย้ายสายงานหรือโรเทตบ่อยๆเนะี่ยอันนี้จะเป็นโอกาสของคุณอย่างมากเลยมันมันสําคัญยังไงครับอันนี้พูดในแง่ของเด็กรุ่นใหม่ก็ได้ครับที่พอโตมาแล้วก็รู้สึกว่าจะทํางานเนี่ยไปตลอดมีความรู้เท่านี้โอเคแล้วได้เงินโอเคแล้วแล้วก็ใช้ไลฟ์สไตล์อย่างเต็มที่พี่สมคิดว่าทำไมถึงสําคัญที่เราต้องมีโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปจากคอมฟอร์ทโซนนะครับคือการที่เราย้ายออกจากคอมฟอร์ทโซนเนี่ยมันดีสองอย่างอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าทําให้เราเนี่ยกระตุ้นนะครับกระตุ้นเนี่ยในการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแม้ถ้าอยู่ในคอมฟอร์ทโซนงานมันง่ายอ่ะเรารู้อยู่แล้วเราก็จะไม่มีการพัฒนาตัวเองเพราะไงไม่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอันที่สองผมมีความมั่นใจว่าในทุกๆสายงานเนี่ยมันจะมีองค์ความรู้ของมันนะครับเมื่อเราได้มีโอกาสไปรับรู้หรือเรียนรู้ในข้อแรกใหม่ๆนะประสบการณ์ในองค์ความรู้อื่นๆเนี่ยมันจะสั่งสมทําให้เราเนี่ยเป็นคนเก่งขึ้นพูดง่ายๆนะครับเป็นคนครอบรู้มากขึ้นนะเอ่อทำไมซีโอถึงคุมทุกสายได้นะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถรู้ว่าในฟังก์ชันเอนจิเนียร์เป็นยังไงในฟังก์ชันมาร์เก็ตติ้งเป็นยังไงเนี่ยมันสามารถขยายเอ่อความรู้ของเราเนี่ยหลากหลายด้านมากขึ้นนะครับมีความเข้าใจหลากหลายด้านเป็นเจเนอเรชมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเมื่อกี้อีกอันหนึ่งครับที่ติดไว้คืออยากรู้ในแง่ของโมบายวันนี่ครับอยากรู้กลยุทธ์ของ ASP หน้าว่าอะไรที่เปิดเผยได้ก็ได้ครับว่าจะเป็นยังไงต่อทุกวันทุกคนพูดกันเรื่อง cashless society พูดเรื่องอะไรพวกนี้กันเยอะมากครับจริงๆแล้วนะครับเราเองเนี่ยเป็นผู้ให้บริการเรื่องโมบายมันนี่มาเป็นรายแรกๆของประเทศไทยเลยนะครับผมเองเป็นคนสร้างโมบายมันนี่นี่ขึ้นมาเองที่ชื่อว่า m p นะครับที่ชื่อว่า m p นะครับเราทํามาเมื่อ10กว่าปี12ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เปิดร่วมกับ NTT d o c o m o ซึ่งเป็นบริษัทโอเปอเตอร์ยักษ์ใหญ่บริษัทแต่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับทําด้วยกันมาเป็นจอยเวนเจอร์แต่ทํามาสัก10กว่าปีนะฮะมันยังไม่เกิดยังไม่รุ่งมากเท่าไหร่เหตุผลตอนนั้นที่ยังไม่เกิดยังไม่รุ่งมากเท่าไหร่เพราะว่าเทคโนโลยีตอนนั้นนะ่ะมันยังไม่ไปสมาร์ทโฟนยังไม่เร็วขนาดนี้นะครับรวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยก็ยังไม่ยอมรับการใช้งานในเรื่องของอ,อ,อิเล็กทรอนิกส์มากนักนะครับแต่ในปีเนี้ยนะครับก็จะเป็นปีที่เ,เรียกว่าผมว่าพร้อมละนะครับทั้ง DNA นะครับ DNA คืออะไร d ีไวคือสมาร์ทโฟนเนี่ยมีความพร้อมเน็ตเวิร์กวันนี้เราเป็น 4G ีไปทุกที่ทุกเวลามันก็เร็วละ YouTube ได้อย่างรวดเร็วครคือแอปพลิเคชันนะครับในปีนี้จริงๆเหมือนกับที่บอกว่าไม่สามารถพูดเรื่องคอนเทนต์ได้แต่จะต้องว้าวแน่ๆเพราะว่าเราจะมีผู้ร่วมลงทุนนะครับรายใหม่ที่ไม่ใช่ NTT d o c o m e นะฮะแต่ว่าเป็นรายใหม่ซึ่งมีศักยภาพอย่างมากนะครับก็คงจะเปิดตัวโมบายมันนี่ชุดใหม่นะครับกับผู้ร่วมทุนนะครับจากต่าง
ตอนนี้ใครๆก็โดนแล้วก็ใช้คำศัพท์เนี้ยเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยมาก Digital Disruption ใช้กันประจำแต่เอสเป็นองค์กรหนึ่งที่ผมว่าปรับตัวได้เร็วแล้วก็ปรับตัวได้ดีอย่างที่พี่พี่พี่สมชัยพูดในต้นเลยอยากให้คําแนะนํากับองค์กรอื่นๆหรือผู้บริหารอื่นๆได้ว่าเอ๊ะเราควรจะมีวิธีการยังไงที่จะปรับตัวให้ให้เข้ากับไอ้คลื่นสึนามิดิจิทัลดิสซับชันหรือพฤติกรรมผู้บริโภคที่มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วครับครับต้องบอกน้องเคนว่าแม้กระทั่งเอซึ่งอยู่ในองค์กรที่เป็นดิจิตอลแล้วนะครับเราก็หลีกเลี่ยงเรื่องดิสซับชันไม่ได้เลยนะครับเราเองก็ถูกกินเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้นําทางเทคโนโลยีเราเราไม่ถูกกินเจ็ดว่าเอซเองเนี่ยเวลาเราสร้างสินค้าบริการของเราเราต้องเสียสองอย่างนะครับก็คือเรื่องของเอ่อเน็ตเวิร์กในการลงทุนปีหนึ่งเอสลงทุนไปสี่หมื่นกว่าล้านทุกๆปีนะครับอันที่สองซึ่งเกิดขึ้นมาที่เราต้องเสียละเอ่อคนอื่นไม่ได้เสียก็คือค่าขึ้นความถี่เห็นว่าสองปีที่แล้วผมไปประมูลมานะครับเออได้ขึ้นพันแปดได้ขึ้นเก้าร้อยสองขึ้นนั้นแสนกว่าล้านบาทแสนกว่าล้านบาทเป็นเงินมหาศาลนะครับเพราะนั้นเราเองเนี่ยจะต้องลงทุนเพื่อให้บริการตรงนี้แต่เราเองเนี่ยมีผู้ให้บริการภายนอกที่ภาษาเอ่อทางทางวงการนี้เขาเรียก OTT ครับเอ่อ on the top player เดียครับมากินเลเวลนูของเรานะเช่น Facebook ครับนะครับเขามากินเลเวลนูของของลาย Google YouTube แม้กระทั่งลายทับลองเนี่ยพวกนี้ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยมีแค่แพลตฟอร์มเท่านั้นเองพอเห็นภาพใช่ไหมยังยังเห็นว่า AS เนี่ยซึ่งเป็นองค์กรที่ใหญ่เป็นองค์กรที่แข็งแรงเป็นองค์กรที่ทําดิจิตอลยังถูกดิสตับด้วย OTT อย่างที่ตะกี้พูดนะงั้นไม่ต้องพูดถึงอุตสาหกรรมอื่นนะครับอุตสาหกรรมสื่อเนี่ยเห็นชัดเจนนะพอพวก OTT มานะครับเทคนิคสื่อนะฮะมีเดียต่างๆเนี่ยไปหมดละนะครับลำบากพวกแมกกาซีนพวกอะไรต่างๆพอดิโตมาเพราะฉะนั้นไอ้ตัวดิจิตอลดิสซับชันเข้ามาเนี่ยนะมันทําลายล้างนะครับอุตสาหกรรมเดิมๆอยู่นะผมเองไปพูดอยู่หลายที่นะครับอยากให้ผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรมที่จะเจอตรงเนี้ยอย่ามองว่าไปเป็นปัญหาอย่ามองว่าเป็นปัญหาให้มองว่าดิจิตอลที่เข้ามาเนี่ยมันมาดิสตับคือมาทําร้ายเนี่ยมันกําลังทําลายล้างของเดิมที่ล้าสมัยและต้นทุนแพงอยากให้มองกลับไปว่าดิจิตอลดิสซับชันเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นโอกาสของเราเหตุผลเพื่อเป็นโอกาสเพราะอะไรเมื่อมันเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถทําธุรกิจแบบที่เราทําอยู่แล้วเนี่ยด้วยเทคโนโลยีใหม่ในต้นทุนที่ถูกลบงั้นถ้าเกิดใครที่มีแนวคิดอย่างเนี้ยนะฮะก็ไปอัดแอปตัวเองว่าให้ตัวเองเองเนี่ยเอ่อทำอะไรอยู่ก็พยายามที่จะต้องเอาดิจิตอลหรือเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยเพื่อจะต่อกอดกับมันนะครับแล้วถ้าเกิดเราทําสําเร็จเนี่ยเราเนี่ยจะมองวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติเคนเนี่ยเปิดร้านเอขายอาหารอยู่นะครับวันเนี้ยโมเดลเดิมเราทําอาหารอร่อยเราทําอาหารดีถูกไหมฮะถ้าเราขายดีเราอยากจะขายเพิ่มเราต้องไปขยายสาขาการขยายสาขาก็ต้องไปเปิดร้านใหม่กว่าจะไปหาทําเลที่ตั้งกว่าจะไปเอเสียค่าเช่าอะไรมันมีคอสทั้งสิ้นแต่ในยุคดิจิตอลวันนี้เคนมีร้านอยู่ร้านหนึ่งนะสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาพูดง่ายๆก็คือทำโปรแกรมใส่ขึ้นมาจาก Facebook จากอะไรก็สามารถโปรโมทขายอ,อาหารที่ร้านของเราแล้วสามารถมีที่ว่าส่งออกไปได้เห็นไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราปรับตัวเนี่ยโอ้ต้นทุนถูกเลยมไม่ต้องไปหาทำเลอื่นๆละลูกค้าสามารถใช้ออนไลน์ดิจิตอลเข้ามาซื้อของได้เพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมองให้เป็นโอกาสเพราะฉะนั้นจะต้องทําอย่างไรแน่นอนนะครับเมื่อเทคโนโลยีมาทําร้ายเราเราก็รู้จักกลับไปใช้เทคโนโลยีให้มาอยู่กับเรานะครับและใช้มันเป็นเครื่องที่จะพัฒนาและปรับปรุงสินค้าบริการของเราอย่ามองว่ามันอย่ามองว่าเป็นศัตรูอย่ามองเออเราหลีกเลี่ยงมันไม่ได้นะถ้าเกิดเราไม่ปรับตัวพูดง่ายๆถ้าเราไม่ปรับตัวมันก็จะมาทําร้ายเราแต่ถ้าเราปรับตัวเราก็จะใช้มันเป็นเครื่องมือในการขยายธุรกิจของเราในอนาคตเหมือนอย่างที่ผมบอกนะครับ,รบมันมันมันเป็นประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นในอดีตเนี่ยเออง่ายๆเวลาเราจะทําเพลงเพลงหนึ่งหรือทําเพลงอัลบั้มเหมือนกันเราก็ต้องรอให้ครบสิบเพลงนะฮะไปปั๊มซีดีนะฮะปั๊มซีดีแล้วมีคอร์สของทางซีดีจะไปจัดจําหน่ายก็มีร้านจัดจําหน่ายมันยุ่งจะปั๊มเยอะไม่เยอะปั๊มน้อยนะฮะโอกาส
เอเอสนะฮะอย่างโดโคโมที่ญี่ปุ่นนะครับเอ่อหรืออยากออฟสตูดที่ออสเตรเลียวอเตอร์โฟนที่อังกฤษอะไรต่างเหล่านี้ทุกคนเจอปัญหาเหมือนกันหมดว่าเจอเฟซบุ๊กเจอยูทูบมันใหญ่ไม่ได้น้อยกว่าเรานะสิ่งที่ทําและโมเดลนะเขาบอกว่ามีสามอย่างที่คุณจะทำหนึ่งเนี่ยคุณก็สู้แข่งกับเขาเลยเพราะเราก็ใหญ่เหมือนกันนะครับเฟซบุ๊กทำยังไงเราก็ทําได้ไม่เห็นต้องกลัวเลยนะหรืออย่างที่สองเราไม่ต้องไปสนใจเราอยู่ของเราเฉยๆนะเออเราก็ทําขายท่อขาย Data เพราะยังไงพวกนั้นก็พึ่งเรานะครับเออซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยนะครับก็มีข้อดีข้อเสียครับอ่าอย่างแรกเนี่ยเรามีความเชื่อว่าเราจะแข่งกับเขาไม่ได้เพราะ DNA คนละพันนะครับ DNA ของเราเป็นเทเลคอมโอเปอเรเตอร์มาแต่ DNA ของเขาเนี่ยเป็นเหมือนสตาร์ทอัพที่ขึ้นมานะครับถึงจะมีเงินทุนถึงจะมีอะไรต่างๆนะก็อาจจะแข่งเขาไม่ได้แต่โมเดลอันที่สองเราจะอยู่เฉยๆก็ไม่ไหวนะอยู่เฉยๆก็เอ่อให้เขากินรายได้ส่วนใหญ่เราเก็บแค่ค่าท่อคือค่า Data เนี่ยมันก็ไม่คุ้มนั่นเป็นการเลือกโมเดลที่สามว่าทุกคนเนี่ยอยากทําเขาเรียกว่า co competition อ่าอันนี้มาจาก co operative และ competitive ในในในบางครั้งนั่นเหมือนกับเอสนะครับวันเนี้ยเอสกับไลน์เราก็ทํางานร่วมกันมีการออกนะฮะเออซิมไลน์ออกอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะทําอะไรเพื่อที่จะให้ลูกค้ามาใช้ Data มากขึ้นอันนี้เป็นลักษณะ co operative อ่าอีกอันหนึ่งเราก็แข่งกับเขาเช่นเขาก็มีคอนเทนต์มีไลน์ทีวีมีนู่นมีนี่เราก็พยายามสร้างเอสเขึ้นมาเพื่อให้มันทางเลือกกับลูกค้างั้นพูดง่ายๆก็คือว่ามันเหมือนเหมือนเกมฮะก็ต้องประสานงานกันนะเพื่อสร้างสารรค์ร่วมกันหรือแข่งกันในบางแอเรียเพื่อประโยชน์ของผู้ค้าบริการแข่งบ้างเป็นเพื่อนกันบ้างแล้วแต่เกมอันนี้เป็นเป็นศัพท์ใหม่ในวงการเลยครับต้องเป็นโค้ดคอมเพตติทีฟครับดีครับอันนึงที่ที่ผมสังเกตแล้วก็ผมคิดว่าน่าสนใจมากสําหรับ AS ในยุคของพี่สมชัยกี่ปีแล้วครับประมาณสามปีครึ่งใช่ไหมสามปีครึ่งครับก็คือเราเห็นว่าหนึ่งเอสดูดูถ่อมตัวมากขึ้นดูเขาถึงง่ายอันที่สองที่เห็นชัดก็คือมีการพาร์ทเนอร์กับกับคนอื่นๆมากขึ้นอยากให้พี่สมชัยพูดเรื่องนี้หน่อยครับว่าวิธีคิดของซีโอผมเองเป็นคนที่มีบิลิฟในเรื่องอีโคสิสเต็มมากๆนะครับอย่างที่ตะกี้บอกครับว่าเอสเนี่ยใหญ่มากนะครับอย่างที่เรียนผมต้องทํารายได้ปีหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านพูดง่ายขายเดือนหนึ่งหมื่นกว่าล้านบาททุกๆเดือนทํานองนี้เรามีพลังในการที่จะทําทุกอย่างเช่นผมอยากจะทําบริษัทมีเดียผมสามารถทําได้เลยนะครับเพราะสเกลของบริษัทมีเดียเนี่ยผมมีปีละพันล้านผมทําได้แล้วขณะที่ผมลงทุนเน็ตเวิร์กปีถึงสี่หมื่นล้านนั่นสเกลเราใหญ่มากที่จะทำนะครับแต่ความคิดของผมเนี่ยผมไม่เชื่อในลักษณะของการเป็นเจ้าพ่อหรือตลาดกิมรวบผมไม่เชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่อในวงการของอีโคซิสเต็มคือสลากกินแบ็กนะครับพูดง่ายๆพยายามดึงเอาพาร์ทเนอร์ที่มีความแข็งแกร่งความเก่งในเรื่องนั้นๆเข้ามาร่วมงานกับเรานะครับซึ่งซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดผมทําสําเร็จเนี่ยมันจะเกิดอีโคซิสเต็มพูดง่ายๆระบบนิเวศแห่งโลกสื่อสารเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์มากและจะเป็นพลังอย่างมากถามว่ายากไหมยากเหตุผลที่ยากเพราะอะไรเพราะว่าเราทํางานในบริษัทเราเนี่ยแต่และฝ่ายคุยกันเนี่ยก็เหนื่อยละถูกไหมแต่เรากําลังจะไปคุยกับพาร์ทเนอร์ข้างนอกซึ่งเป็นคนละเจ้าของกับเราเนี่ยให้มาร่วมงานด้วยกันนะครับแต่แต่ถ้าทําสําเร็จเนี่ยผมจะประหยัดต้นทุนมากเลยเช่นถ้าผมไปทําบริษัทมีเดียใช่ว่าผมมีเงินแล้วผมจะทําสําเร็จเนื่องจากว่าผมเองไม่ใช่เป็นคนมีเอ็กซ์พอร์ตหรือประสบการณ์ในเรื่องทำคอนเทนต์เลยนะสู้ผมไปสนับสนุนคนที่ทำคอนเทนต์ได้เก่งๆมีครีเอทีฟในเรื่องนี้ไม่ดีกว่าเหรอเราใช้เงินน้อยกว่าพอเห็นภาพใช่ไหมใช้เงินน้อยกว่าแล้วก็เขาทำได้โตเขาก็ได้ส่วนแบ่งส่วนนั้นไปอันนี้เป็นโมเดลที่ที่ที่ผมอยากทําแล้วเราเองก็เป็นโอเปอเรเตอร์รายเดียวที่กล้าพูดนะทำเรื่องอีโคซิสเต็มได้สําเร็จนะได้สําเร็จในเรื่องของชแนลจะเห็นว่า AS เองนะมีช่องที่แข็งแรงมากช่องทางการจับหน่ายของเราแข็งแรงมากเรามีเทเลวิสนะครับซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยพาร์ทเนอร์ของเราคือเจ้าของกิจการร้อยกว่าคนทั่วประเทศอย่าลืมนะเจ้าของกิจการในแต่ละจังหวัดเนี่ยพวกนี้เจ้าพ่อเจ้าแม่เลยนะไม่ใช่ว่าง่ายๆนะฮะการที่อยู่กับเราได้เนี่ยแสดงว่าอะไรเรามีโมเดลในการทําพาร์ทเนอร์ชิพอย
คือการทานฟอร์มโคดอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องยากที่สุดนะตะกี้ที่คุยมาเป็นเรื่องธุรกิจอันนี้ง่ายที่สุดคือการทานฟอร์มองค์กรของเราเนี่ยนะฮะให้เป็นองค์กรที่กระจับกระเฉงว่องไวนะนี่คือความยากที่สุดของผมนะครับถึงวันนี้ผมก็กล้าพูดว่าผมยังทําไม่สําเร็จนะครับสามปีครึ่งละยังเดินมาได้แค่ครึ่งทางนะครับอย่างที่บอกว่าเอสเป็นองค์กรที่ประสบความสําเร็จมากๆมีคนที่แข็งแรงมากๆซึ่งอันนี้เป็นข้อดีและในมุมกลับกันก็เป็นข้อเสียด้วยเพราะทุกคนเนี่ยมีความสักเซสแทรปก็คือติดกับดักแห่งความสําเร็จทุกคนเคยรีดว่าไอ้ที่ทําอยู่ทุกวันเนี้ยมันดีอยู่แล้วนะฮะผมบอกเฮ้ยไม่ใช่นะคุณต้องคอยปรับเปลี่ยนแต่กี้ผมยกตัวอย่างเรื่องพนักงานสาขาที่ต้องไปฝึกไอ้นี่เป็นเรื่องง่ายแต่ว่ามันจะมีเรื่องอีกเรื่องภายในอีกเยอะแยะเลยนะครับที่บอกว่าเราเนี่ยต้องเปลี่ยนนะไม่จําเป็นจะต้องทําแบบนี้หรอกควรจะต้องทําแบบใหม่เพราะถ้าเกิดเราไม่ทําแบบใหม่เราอาจจะหมุนช้าหมุนไม่ทันตรงนี้ก็เป็นความท้าทายและความยากงั้นในปีนี้นะฮะตะกี้ที่ผมพูดจะเป็นเรื่องข้างนอกซะเยอะแต่เรื่องข้างในที่สําคัญมากๆคือการทรานสฟอร์มองค์กรของเราเนี่ยเพื่อให้รองรับต่อไอ้ดิจิตอลดิสรัปชันเนี่ยให้ว่องไวและรวดเร็วกว่านี้นะครับเหตุผลที่ผมต้องทําเพราะว่าคนของเราในเอสเนี่ยหนึ่งหมคนจะเหลือเชื่อนะครับก็คือว่ามีเจนเบบี้บูมเมอร์คืออย่างพวกผมนะอายุสัก50ขึ้นไปเนี่ยแค่2เองแค่2เองอีก98เป็นเจนเอกับเจนวายเป็นเด็กรุ่นใหม่ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ปรับเปลี่ยนเคานเจอร์ขององค์กรนะซึ่งแข็งแรงมากในปัจจุบันเนะี่ยเราจะไม่สามารถรองรับเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นเจนเอ็กเจนวได้เพราะไอ้เคานเจอร์ปัจจุบันเนี่ยมันตอบโจทย์คน2เนี้ที่มีความสุขผมกล้าพูดอย่างนี้เลยนะเพราะว่าวันนี้ OS เป็นองค์กรใหญ่ขึ้นเลเจอร์มากขึ้นนะครับสแปนออฟคอนโทรลไม่กว้างพอทุกคนเติบโตขึ้นมามันเป็นลําดับชั้นมันเริ่มจะเหมือนข้าราชการนะฮะซึ่งเราเนี่ยไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นรเราเราเลยต้องเปลี่ยนตรงนี้เพราะฉะนั้นความท้าทายของผมก็คือว่าทานฟอร์มองค์กรให้กระฉับกระเฉงได้อย่างไรอันนี้เป็นโจทย์ยากสําหรับผมยากครับเพราะว่าหลายๆองค์กรไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือองค์กรใหญ่ที่ผมเคยคุยด้วยก็ติดปัญหานี้เหมือนกันที่ถ้าเกิดมีพนักงานเกินหมื่นคนขึ้นไปเนี่ยไอ้เรื่องนี้จะยากแต่ได้ทําอะไรไปบ้างแล้วครับยกตัวอย่างทําเยอะเลยครับเออผมเองเออประกาศหลายอย่างนะครับเช่นเออเรามีโนลูมพอลิซีโนลูมพอลิซีก็คือสมัยก่อนนะ่ยใครเป็น AVP อัพของ AS ขึ้นไปนะฮะจะมีห้องเรียกอัฐบริหารเยอะแยะมีคนขับรถมีอะไรนะผมบอกว่าต่อไปเนะี่ยให้ไม่มีห้องนะครับต้องเอาพนักงานเนี่ยออกจากห้องแต่ห้องไม่ได้ไปไหนนะเอาห้องของตัวเองเนี่ยนะครับมาให้พนักงานใช้ก็มี AVP หรือ VP หลายคนดีมากนะครับออกมาปึ้งนะฮะไปเอาเครื่องปั่นจักรยานจากที่บ้านมาตั้งพนักงานเกิดความใกล้ชิดมากขึ้นมีห้องไว้ใช้สําหรับออกกําลังกายเพิ่มเติมนะอันนี้ก็เป็นอันที่หนึ่งอันที่สองเราทําเรื่องของ no meeting day นะครับพยายามทําให้คนเนี่ยไม่ต้องติดแถบการประชุมองค์กรใหญ่เดี๋ยวจะชอบติดประชุมติดประชุมจนไม่มีเวลาว่างเราประกาศเลยทุกวันพฤหัสบ่ายห้ามมีประชุมนะครับห้ามมีประชุมแต่ไม่ให้กลับบ้านนะไม่ให้กลับบ้านให้ทุกคนเนี่ยมารวมกลุ่มกันแล้วก็สังสรรค์การพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเราเปิด Innovation Center 3 4 4เลยนะให้พนักงานเนี่ยไปจัดกิจกรรมร่วมกันนะเพื่อจะทำให้ไอโนมิติ้งเดย์เนี่ยทุกคนได้เคลียร์ของได้ออกไปเยี่ยมลูกค้าอะไรต่างไม่ให้ติดประชุมนะครับเรามีเรื่องฟรีฟู้ดเดย์นะครับก็อาทิตย์หนึ่งก็จะมีวันที่ให้พนักงานกินอาหารฟรีอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องการให้กินอาหารฟรีแต่เป็นการให้หัวหน้าเนี่ยมีโอกาสมาเจอลูกน้องมาคุยกันอะไรต่างอันนี้เป็นสิ่งต่างๆที่ค่อยๆใส่เข้าไปนะครับเราเราทํามาก็ปีกว่าๆละนะครับปีนี้สิ่งที่ผมจะทําก็คือจะลดเลเยอร์ลงนะครับสมัยก่อนเนี่ยเป็นผู้บริหารก็จะมี AVP คือ Assistant Vice President ขึ้นเป็น VP พอเป็น VP เสร็จขึ้นเป็น SVP C เนี่ยอะไรเยอะแยะผมจะทีมดาวให้มันเหลือเลเยอร์เดียวเรียกว่า Head of Function นะครับ wow. ไม่ว่าคุณจะเป็น AVP VP SVP คุณมีสิทธิ์เป็น Head of Function ขอให้คุณเจ๋งพออันนี้ก็เกิดการดีเลเยอร์ลงนะครับก็เป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะต้องยอมรับนะฮะสที่มีอยู่เนี่ยคนเรามันเคยมีอัตราบริหารมาแล้วเนี่ยเคยสุขสบายมามากแต่พอจะต้องถูกลดนะฮะก็มีคนบางคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยว่าท
ทำยังไงให้ตัวเองปรับตัวเข้ากับคนรุ่นใหม่ทำไมถึงไม่ได้รู้สึกแบบคนอื่นๆที่ว่าต้องมีห้องทำงานโออาเป็น CEO เนี่ยผมเห็นเป็นคนที่ทุกคนเข้าถึงง่ายมากเข้าถึงพิสมชัยง่ายมากนักข่าวก็รักกันเยอะมันมันเกิดกจากอะไรครับวิธีคิดผมผมว่าเกิดจากการพูดคุยนะครับผมเองเนี่ยเคยบอกไว้ว่าการเรียนเนี่ยการเรียนรู้หรือการพัฒนาตัวเองเนี่ยเราทำได้เออสามแบบด้วยกันแบบแรกนะคือการอ่านนะอ่านหนังสือเยอะๆเนี่ยก็จะมีความรู้มากๆอย่างที่สองนี่คือการสัมผัสและพูดคุยกับคนที่มีประสบการณ์มีอะไรต่างๆนะฮะและแบบที่3อันนี้สําคัญมากสุดก็คือลงมือทําเองครับลงมือทําเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องทําอย่างนี้ฮะเออดูว่าวัยรุ่นมันชอบอะไรก็ต้องไปอ่านนะฮะอ่านเดอะสแตนดาร์ดอ่านเนี่ยเสือร้องไห้ดูวิดีโอผมใช้เวลาเออประมาณวันละสองชั่วโมงนะครับในการดูเรื่องพวกนี้จากโซเชียลมีเดียจากอะไรเพื่อจะได้ดูเทรนด์ได้จะรู้ว่าเออเทรนโลกเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เหมือนการอ่านหนังสืออันอย่างที่สองก็คืออยู่ที่การพูดคุยผมเป็นคนคุยกับคนเยอะมากนะครับตั้งแต่ผมเป็น c ีอวันแรกผมจําได้เลยฮะผมไปคุยกับ c ีอใหญ่ๆมาเยอะแยะมากเลยนะครับอย่างอาจารย์วิชิตที่ SCB อย่างพิการที่ SGT ทีอะไรคุยกันมาหมดเพื่อจะนําเอาประสบการณ์และความรู้เข้าเข้ามาและสําคัญมากกว่าการอ่านและการพูดคุยก็คือการทํานะครับอย่างเช่นอย่างที่เรียนนะฮะผมเองก็ต้องงงมาสัมผัสกับเด็กนะครับเวลาไปไหนเนี่ยก็เด็กไปไหนก็พยายามไปบ้างเนี่ยจนนักข่าวไปแซวว่าผมพาเด็กไปดูหนังแอบซึ้ๆผมก็อยากรู้ว่าไอ้เวลาเด็กเข้าไปดูหนังเนี่ยมันไปทําอะไรกันในโรงหนังนักร้องเนี่ยก็ไม่มีอะไรก็พยายามเอาน้องเรามีแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครกล้ามาแล้วสมัยก่อนผมเป็นเฮดมาร์เก็ตติ้งนะครับใครทําดีก็จะให้รางวัลเป็นตัวหนังนะใครไม่มีคนไปเดี๋ยวผมจะไปดูด้วยทำหนังเนี่ยหลังๆเป็นซีอทําไม่ได้แล้วอื้อเฉาวนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ต้องไปสัมผัสนะผมมีความเชื่อว่าคนเราเนี่ยถ้าได้สัมผัสและใกล้ชิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นอยู่จริงๆนะเราก็จะรู้อะไรจะเข้าใจมันนะครับหน้าที่ c ีอที่ดีสําหรับพี่สมชัยหลักๆมันมันมีอะไรบ้างครับผมว่ามี2อ,อย่างนะครับอย่างแรกแน่นอนนะฮะเราอยู่ในองค์กรธุรกิจเราก็ต้องสามารถนําเอผลของธุรกิจพูดง่ายดีเวอร์รีเซลให้ได้นะครับผู้ถือหุ้นก็จะให้เป้ามาปีนี้ต้องทําอะไรยังไงยังไงรเราต้องคอมมิตเป้าอันนั้นไปให้ได้อันนี้อันที่หนึ่งนะครับซึ่งฟังก์ชันเนี่ยมันเป็นเดิมมัสอยู่ละแต่สําหรับผมเนี่ยจะต้องมีข้อ2นะครับข้อ2เนี่ยซีอท่านอื่นอาจจะไม่ได้คิดแต่ผมคิดอยู่เสมอนะครับว่าเออผมจะทํำยังไงให้คนหรือลูกน้องผมเนี่ยเติบโตมาแทนที่ผมได้ในเร็ววันนะครับเหตุผลอันตรงเนี้ยเป็นความสําคัญมากนั้นวันเนี้ยผมถึงมั่นใจว่าเออลูกน้องผมผมสันสัมพันธ์ซีมากใครจะมาแทนผมใครจะเติบโตยังไงยังไงเพราะว่าผู้บริหารนะ่ยผมเชื่อว่าเรามีหน้าที่เนี่ยนอกจากการที่จะต้องเดีเวอร์รีซอฟหรือผลทางธุรกิจแล้วนะจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดูแลคนนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลคนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะสำหรับผมเหมือนกันที่จะไม่ใช่ใช่ว่าเอาแต่ทําธุรกิจอะ่ะผมไม่สนใจเองจะตายเองจะเป็นยังไง <coughs> ไม่เอานะต้องให้ได้เป้าเราไม่ใช่อย่างนั้นธุรกิจต้องได้แต่คนต้องเติบโตด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดจากจากพี่สมชัยมากๆอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะฮะก็คือเรื่องของประวัติครับโอเคครับใช่เมื่อกี้พูดเรื่อง AS ไปแล้วทีนี้จะพูดในแง่ของประวัติเมื่อกี้เล่าไปนิดนึงแล้วว่าเติบโตมาจากพนักงานเล็กๆเคยไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆครับเลยอยากรู้วิธีคิดในการทํางานตอนนั้นน่ะมันมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ครับก็คิดแต่ใครมีออฟเฟอร์ดีๆเข้ามาก็พร้อมจะย้ายไปหรืออยากทํางานที่อิสระไม่อยากทํางานประจําในฐานะที่พี่สมชัยทำงานประจํามาตลอดเนี่ยแล้วก้าวขึ้นมาถึงเป็น CEO คนน่าจะเป็นคนแรกใช่ไหมครับที่มาเป็นลูกหม้อจริงๆของ AS ด้วยเนี่ยเออจริงๆคือฮะซีโอของ AS เนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารจากข้างนอกมาแล้วก็มาเติบโตที่นี่นะเรามี CEO ทั้งหมดมาประมาณ5คนนะครับทุกคนก็เป็นคนเพราะ AS เป็นองค์กรที่ก่อตั้งมาแค่28ปีนะยีปีเองยังยังใหม่มากนะครับเรารับสัมปทาน TOT มา25ปีแล้วก็มาทำลายเส้นอ,อีก3ปีทำนองเนี่ยนั้นผู้บริหารที่มาเป็นเบอร์หนึ่งของ AS เนี่ยก็เป็นผู้บริหารที่คนแรกอย่างพี
ตอกบัตรพอเข้าใจใช่ไหมทั้งทั้งสามสี่คนเนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่เข้ามาก็เป็นตําแหน่งใหญ่ๆพี่บุญคีมาถึงก็เป็นเลยเพี่สมเข้ามาเป็นรองละทํานองเนี่ยนะครับก็เป็นแบบสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าเดี๋ยวเนี้ยคนที่จะขึ้นมาจากองค์กรใหญ่ๆอย่างเงี้ยหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ล้อมไม่ไหวนะครับสิปียี่สิบปีอย่างผมเนี่ยก็ยี่สิบกว่าปีนะฮะยี่สิบกว่าปีกว่าจะขึ้นมาเป็นซีอทํานองเนี่ยนะครับเออบางคนเดี๋ยวเนี่ยอาจจะชอบทํางานเร็วๆอ่าแล้วก็ย้ายงานบ่อยๆนะอันนี้ก็เป็นเป็นแนวทางของคนที่จะเลือกว่าจะเลือกแบบไหนแต่ผมมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งแล้วผมเคยพูดอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเส้นทางของมืออาชีพนะฮะเออมันไม่มีทางลัดจริงๆนะครับไม่มีทางลัดไอการที่เราบอกว่าเราโตเข้ามาเรียนจบแล้วเราอยากทําเออเป็นอายุน้อยร้อยล้านนะเออเป็นธุรกิจได้เร็วๆทำร้องเนี่ยผมว่าเวลามันยังมีเวลาอีกเยอะแยะเลยไม่จําเป็นจะต้องรีบเติบโตเร็วนะไม่จำเป็นต้องรีบเติบโตเร็วนะครับเพราะเราเติบโตเร็วยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราจบมา23ปีอให้จบปริญญาโทมา25 26ปีถูกไหมฮะเราบอกเราทํางาน5ปี30ต้นต้นนะเราจะประสบความสำเร็จมากๆแล้วนะเราเห็นมาร์กแซกเบอร์โอมันก็ขนาดนั้นนะมีมันมีคนอื่นๆที่ประสบความสำเร็จเร็วเยอะยุคนี้ใช่ครับแต่ว่าประสบความสำเร็จแล้วมันจะไปไหนคําถามผมนะฮะสมมติ30กว่าปีแล้วมีเงิน100ล้านอยากไปทําอะไรการจะขยายต่อไปมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการที่เอ่อเอย่างผมเนี่ยมาอยู่ในองค์กรองค์กรหนึ่งนะครับตลอดระยะเวลาที่ทํางานมาตั้งแต่พนักงานตอกบัตรขึ้นเป็นเอ่อผู้บริหารระดับต้นระดับกลางจนถึงระดับสูงสุดเนี่ยนะในระหว่างทางในการทํางานของเราเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ได้เรียนรู้เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งสมมติผมออกไปทําธุรกิจเองผมอาจจะมีเงินเป็นร้อยล้านนะฮะแต่เงินเงินเป็นร้อยล้านของผมเนี่ยก็อยู่ในวงของผมเท่านั้นเองแต่ผมมาอยู่ในสเกลบริษัทอย่างที่ใหญ่ๆเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งที่สะสมมามากมายในตลอดระยะเวลา20กว่าปีเนี่ยมันให้อะไรมากกว่าเงินมากกว่าเงินเยอะแยะเช่นวันนี้ผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่าผมรู้จักคนผู้ใหญ่ในระดับประเทศเนี่ยมากมายมหาศาลซึ่งผมมีโอกาสที่รับรู้หรอกครับออถ้าหากว่าผมเป็นแค่เจ้าของธุรกิจธรรมดาแต่เพราะผมเป็นอยู่คนที่อยู่ในองค์กรใหญ่ๆนะตั้งแต่สมัยทำเลกเลชั่นละวันนี้รัฐมนตรีหลายคนเนี่ยผมรู้จักหมดตั้งแต่ตอนนั้นใช่ไหมซีอเราก็รู้จักหมดนี่คือสิ่งที่องค์กรให้โดยเราไม่รู้ตัวงั้นเราอยากให้คนที่วัดความสําเร็จเนี่ยไม่ได้วัดความสําเร็จกันที่ว่าเงินอย่างเดียวนะครับเงินเนี่ยมันจะได้มาเมื่อเรามีความสามารถมากๆแต่อยากให้คนมองนอกจากเงินก็คือโอกาสในด้านอื่นๆมากมายนะครับอย่างที่ตะกี้ผมบอกวันนี้คนในประเทศที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผมรู้จักมากมายไม่ใช่เพราะเพราะตัวผมแต่เป็นเพราะองค์กรของ AS เนี่ยให้โอกาสผมในการทำนะครับก็อยากฝากน้องๆน,นะครับเอ่อมันไม่ผิดหรอกถ้าเราเลือกทางชีวิตของเราที่อยากเติบโตนะฮะแต่พอโตสามสี่สิบแล้วจะไปไหนเราบอกว่าไม่เป็นไรเรามีชีวิตส่วนตัวเรียบเรียบไงถ้าคนชอบอย่างนั้นก็ก็มีสิทธิ์นะฮะแต่ชีวิตมันยังยาวนะครับหกสิปีเจ็ดสิปีเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าแปดสิปีถึงเสียชีวิตทำนองเนี่ยอีกตั้งสี่ห้าสิปีข้างนอกเนี่ยเราจะทําอะไรต่อนี่คือสิ่งที่ที่ที่ผมยังฝากว่าองค์กรใหญ่เนี่ยนะก็ยังเป็นที่ที่สําหรับคนที่สนใจที่คนที่ตั้งใจทํางานสามารถมีโอกาสเติบโตได้เหมือนกันแต่ระหว่างที่เริ่มจากพนักงานตอกบัตรค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาทัศนคติของพี่สมชัยตอนนั้นคืออยากเป็น CEO ไหมครับหรือว่าเราทํางานที่เราทําให้ดีที่สุดไปในแต่ละวันบอกเลยนะครับเอเคนผมไม่เคยฝ่ายฝันจะเป็น CEO เลยนะไม่เคยคิดเลยนะครับเออผมเองเนี่ยเมื่อได้รับมอบหมายงานมาไม่ว่าจะงานอะไรตั้งแต่เลกูเลชั่นโปรดักต์ดรอปเมนต์หรือแม้กระทั่งเซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งสิ่งที่ผมตั้งใจก็คือผมอยากทํางานนั้นให้ดีที่สุดตอนผมทำเลกูเลชั่นเนี่ยผมก็ถือว่าผมทําได้เยอะแยะมากมายสามารถปรับปรุงสัญญาสมรทานได้เยอะแยะจนกระทั่ง AS สามารถออกคลีเพศได้ออกอะไรได้ทําจนแล้วเขาเรียกว่าเออไม่มีอะไรให้ทําแล้ว <laughs> ผมมาทำโปรดักต์ดรอปเมนต์ในตอนนั้นน่ะเวลูแอสเซอร์วิสไม่มีเลยผมตั้งเป้าเลยว่าถ้าผมถึงหมื่นล้านเมื่อไหร่นะผมจะอยากเปลี่ยนงานนะพอผมทําถึงหมื่นล้านนะเหลือเชื่อนะจากที่ไม่ได้อะไรอะ่ะข่าว s อ s ออกไปไไอะไรต่างๆ่างวันนี้มีเงินเป็นหมื่นล้าน
นะครับจ้างสามสิบเพื่อหาตะเวนหาซีอีโอใช่ครับก็จะมีคนสมัครมาเป็นกันเดียทั้งในและนอกประมาณสามสี่สิบคนนะครับก็ผ่านผ่านผ่านการกัดสั่นแล้วก็เหลือสามคนคในรอบสุดท้ายสามคนรอบสุดท้ายก็ไปพรีเซนต์ผมก็ต้องไปแข่งกับคนต่างชาตินะมีคนต่างชาติเข้ามาอาศัยอาจจะเป็นผมพรีเซนต์ดีมาก <laughs> <laughs> อะไรเข้ามานะครับก็ก็เป็นองค์องค์รวมที่เข้ามานะครับเพราะว่าได้รับตําแหน่งได้รับหน้าที่ก็ต้องไปทําให้ดีที่สุดนะครับเส้นทางความสําเร็จจากพนักงานตัวเล็กๆขึ้นมาเป็นซีโอพี่สมใจคิดว่าอะไรคือกุญแจหรือเป็นสิ่งที่สามารถจะแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆหรือคนที่กําลังทํางานอยู่ได้บ้างครับว่าอะไรที่ทําให้พี่สมชัยมีวันนี้ครับลองประเมินตัวเองก็ได้ครับผมยึดหลักในการทํางานเนี่ยสามอย่างด้วยกันนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือ,อต้องมีความขยันในการทํางานนะครับผมเองเป็นคนที่ทํางานหนักยอมรับเลยเป็นคนทํางานหนักนะทุ่มเทกับการทํางานตั้งแต่ก่อนมาเป็นพนักงานในกลุ่มเอสแล้วนะฮะผมเคยอยู่ไทยพาณิชย์มาตอนนั้นเป็นโปรแกรมเมอร์หปีแต่นะผมก็เป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำมาหลายอย่างจริงนะครับเนี่ยที่ทํางานดึกที่สุดกินนอนที่ไทยพาณิชย์เลยเหมือนเด็กรุ่นใหม่ๆจบมาเขากลับบ้านกันผมไม่กลับบ้านนะฮะทำทำโปรแกรมเมอร์ไม่ต้องไปรันห้องเครื่องแบบโอเปอเรเตอร์ผมก็ลงไปรันห้องเครื่องโอเปอเรเตอร์เพื่อจะอยู่สิ่งที่ได้มาคือได้ความรู้นั่นได้ความขยันเนี่ยผมเสือว่าเป็นหัวใจสําคัญนะครับและผมเชื่อว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เราคนที่ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองเป็นมหาเศรษฐีได้วันนี้ล้วนแต่มีความขยันทั้งสิ้นแม้กระทั่งคนที่เก่งๆอย่างแจ็คมาหรืออย่างสตีฟจ็อบบิลเกตผมว่าทุกคนนี่ขยันแน่ๆไม่มีใครไม่ขยันนะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองสำคัญมากๆก็คือต้องมีความซื่อสัตย์นะครับความซื่อสัตย์นะครับความซื่อสัตย์เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสมากมายมหาศาลผมมั่นใจว่าผมเนี่ยได้เปลี่ยนงานจากอันนี้ไปอันนี้อันนี้เพราะว่าผู้บังคับบัญชาไว้ใจเขาบอกว่าคนเก่งเนี่ยหาไม่ยากอคุณเรียนหนังสือเก่งคุณทํางานเก่งเนี่ยมันดูง่ายแต่คนดีเนี่ยดูยากว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยเราต้องมีอินเกรียนของความซื่อสัตย์แสดงให้ทุกคนเห็นได้ว่าเราเนี่ยเป็นคนดีจริงๆนะเราต้องไอ้ไอ้ความซื่อสัตย์เนี่ยมันมันมันอธิบายไม่ได้นะแต่คนจะสัมผัสได้อ่าถ้าจ้างไอ้คนนี้ใช้ไอ้คนนี้มันไม่โกงแน่ๆมันนี่นะนั้นซื่อสัตย์จะเป็นหัวใจสําคัญนะครับและข้อที่สามผมเชื่อว่าต้องมีความจริงใจนะครับการที่จะเป็นพาร์ทเนอร์นะฮะการที่เราจะปกครองลูกน้องความที่เราจะทําอะไรต่างๆกับเพื่อนต่างๆเนี่ยความจริงใจเนี่ยสำคัญนะครับความจริงใจสําคัญเพราะฉะนั้นเราต้องแฝงกับทุกๆคนนะครับเวลาเราไปกับพาร์ทเนอร์นะเราคุยกันคุณได้อันนี้ผมได้อันนี้เราต้องยึดถึงคำมั่นสัญญานะครับเพราะฉะนั้น3อย่างก็คือขยันซื่อสัตย์และจริงใจครับมองอนาคตเอาของตัวเองดีกว่าครับว่ายังไงบ้างครับว่าอยากจะเกษียณเมื่อไหร่หรือหรือคิดว่าเป้าหมายอยากจะไปทําอะไรต่ออะไรอย่างนี้ไหมครับใจจริงผมเคยประกาศไว้ตั้งแต่วันที่ผมขึ้น CEO วันแรกเลยนะครับว่า3ปีเนี่ยผมจะวางมือนะครับโดยหวังว่าจะสร้างคนขึ้นใหม่ขึ้นมาแทนและจะถอยออกเป็นพิธีศึกษานี่ผมตั้งใจอย่างนี้เลยครับแต่ผมยังทําไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าเอ่อ successor ผมเนี่ยยังไม่แข็งแรงพอนะครับก็เลยทําให้ผมยังต้องอยู่ในตรงนี้นะเมื่อ successor เราแข็งแรงพอนะครับเอ่อผมอยากให้ CEO คนใหม่ของเอสเนี่ยอยู่ในวัย40ต้นต้นหรือ40ปลายๆไม่ถึง50แบบผมนะนี่คือสิ่งที่หวังไว้นะครับเมื่อถึงวันนั้นผมก็จะถอยสเต็ปออกมาเป็นระดับที่ปรึกษาที่ปรึกษานะครับแล้วก็อยากจะช่วยเขาจนกระทั่งเขาแข็งแรงนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายไว้ฉะนั้นเป้าหมายก็คือว่าพยายามหาคนแทนผมให้เร็วที่สุดซึ่งซึ่งจะไม่ค่อยมีคนซีอคนอื่นเขาจะคุยแล้วซีอเขาอยากอยู่ยาวๆแต่ผมเนี่ยอยากถอยให้เร็วที่สุดเท่าที่ผมอยากถอยได้ทำไมครับไม่สนุกกับตำแหน่งนี้ไม่ใช่ครับยังสนุกฮะแต่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราจริงใจที่จะให้โอกาสให้ผมอยู่ในตำแหน่งนี้ไม่ใช่ครับยังสนุกฮะแต่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราจริงใจที่จะให้โอกาสคนอื่นก็คือน้องๆของเราที่เป็นผู้ร่วมงานเนี่ยเขาจะมีพลังหาสารที่จะขึ้นมาเมื่อขึ้นมาปุ๊บผมยังไม่ไปไหนนะผมถอยออกไปนะฮะยังไปที่ปรึกษาเงินเดือนเงินเดือนผมก็ไม่ได้ลดลงนะครับอำนาจหน้าที่อาจจะไม่ได้คุมกําลังพลแต่ว่าเราก็ยังมีเอ่
อยู่ที่เรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะวางแล้วก็ทําไว้ก็คือว่าที่ตะกี้ผมบอกแบรนดิ้งในเรื่องของโซเชียลเอนเตอร์ไพรส์เนี่ยนะฮะมันจะเป็นอย่างยิ่งที่อยากจะทําสินค้าบริการของเราเนี่ยให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตคนไทยให้ดีที่สุดนะครับอยากให้เขาเนี่ยมีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้นมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นด้วยสินค้าบริการของเรานะครับงั้นจะเห็นว่าผมขยายดิจิตอลฟอร์ไทยเนี่ยออกไปใน4กลุ่มซึ่งฟังดูแล้วไม่เกี่ยวกับบริษัทเราเลยนะเช่นกลุ่มพวกเกษตรกรรมมีแอปพลิเคชันเรียกว่าฟาร์มสุขนะครับกลุ่มพวกสาธารณสุขมีแอปพลิเคชันที่เรียกว่าอสมและกลุ่มเรื่องการศึกษานะครับมีเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่จะให้ความรู้องค์ความรู้ต่างๆไปยังชนบทห่างไกลรวมถึงการเปิดให้สตาร์ทอัพงั้น4แกนตรงนี้เป็น4แกนที่เราอยากลงไปให้คนซึ่งเรามองว่าเป็นกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสในเรื่องดิจิตอลมากๆของประเทศเนี่ยได้โอกาสเข้าถึงดิจิตอลเมื่อเข้าถึงดิจิตอลแล้วเนี่ยดิจิตอลเนี่ยจะไปช่วยเปลี่ยนและก็ชีวิตเขาจะดีขึ้นลองจินตนาการดูถ้าชาวว่าชาวนาสามารถสร้างผลิตผลมีคนมาซื้อโดยไม่ต้องผ่านคนกลางเขาเนี่ยย่อมสามารถที่จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นงั้นวัตถุประสงค์ผมก่อนอที่จะถอยออกไปนะอยากทําให้ดิจิตอลสําหรับคนไทยเนี่ยสำเร็จให้ได้นะครับโอ้ยังยังเป็นความสุขความสนุกยังเป็นเรื่องของการทําให้ประเทศไทยดีขึ้นหรือคนเป็นอยู่ดีขึ้นส่วนตัวมีไหมครับความสนุกของเองส่วนตัวผมผมแฮปปี้มากกับชีวิตอยู่ปัจจุบันเนี่ยครับ <coughs> ผมเป็นคนชอบดูหนังผมก็ดูหนังเอ่อบ่อยนะครับเดือนหนึ่งอย่างน้อยก็2เรื่องนะครับเอ่อเป็นคนเอ่อชอบเอ่อเจอเพื่อนนะครับในเดือนเดือนหนึ่งผมก็มีการเจอเพื่อนคืออาจจะโชคดีซึ่งอันนี้ไม่ดีนะฮะเป็นโสดเนี่ยมันก็เลยทําให้เรามีเวลาเยอะนะมีเวลาเยอะนะครับความใฝ่ฝันถ้าน้องเคนถามไม่อยากจะบอกอยากแต่งงานยังมีความมั่นใจประกาศกลางรายการเลยครับว่าผมไม่ไม่อยู่เป็นโสดตลอดชีวิตแน่นอนยังใฝ่ฝันที่อยากจะแต่งงานมีชีวิตครอบครัวครับเอไบริษัทที่เชื่อในเรื่องของการสร้างคนและสร้างอีโคซิสเต็มที่ดีในการทำธุรกิจ The Secret Sauce ของแบรนด์นี้คืออะไรจากที่ได้ฟังไปคุณผู้ฟังสะดุดหูตรงไหนบ้างไหมครับสำหรับผมแล้วครับเรื่องแรกเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการสร้างอีโคซิสเต็มหรือว่าระบบนิเวศแห่งโลกสื่อสารให้เกิดขึ้นนะครับคุณสมชัยเป็น c ีอคนแรกๆของ a อครับที่เชื่อในเรื่องของการสร้างระบบนิเวศมากกว่าจะเป็นเจ้าตลาดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นครับเรื่องไหนที่ AS รู้สึกว่ามีคนที่ถนัดกว่าเขาก็จะทําการเป็นพาร์ทเนอร์กันหรือแม้แต่บางคนที่อาจจะเป็นคู่แข่งกันเล็กๆนะครับเขาก็ทําการเป็นโคคอมเพลติชันอย่างเช่น AS กับ Line ก็ทําการร่วมมือกันแทนที่จะแข่งขันกันการเชื่อในระบบอีโคซิสเต็มครับทําให้ AS เนี่ยแข็งแกร่งมากๆในยุคปัจจุบันครับเรามีพลังในการที่จะทําทุกอย่างเช่นผมอยากจะทําบริษัทมีเดียผมสามารถทําได้เลยผมมีปีละพันล้านผมทําได้แล้วผมเชื่อในวงการของอีโคซิสเต็มคือสลากกินแบ็กนะครับพูดง่ายๆพยายามดึงเอาพาร์ทเนอร์ที่มีความแข็งแกร่งความเก่งในเรื่องนั้นๆเข้ามาร่วมงานกับเราข้อที่2ครับคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี AS มีพนักงานมากกว่า 10,000 คนนะครับแต่คุณสมชัยเชื่อว่าคุณภาพของคนเป็นตัวผลักดันที่สุดที่ทําให้ AS สามารถขึ้นเป็นอันดับหนึ่งซึ่งเขามีหลักการ2อ,อย่างครับคือการให้ความรู้และโอกาสสิ่งที่เห็นชัดเจนนะครับที่เขากำลังทำในปีนี้ก็คือเรื่องของ AS Academy เพื่อสร้างองค์ความรู้แล้วก็ทำให้พนักงานทุกคนสามารถที่จะทำงานได้ในยุคที่ลูกค้าต้องการมากเหลือเกินครับองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เด็กเกิดขึ้นมาได้เนื่องเราจึงเกิด AS Academy ขึ้นมานะครับเช่นพนักงานที่จะออกไปเจอลูกค้าคุณจะต้องหัดเล่นสมาร์ทโฟนให้เป็นแพ็กเกจยังไงเออจะต้องอธิบายได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดจากการสอนทั้งนั้นนะครับฉะนั้นจึงจําเป็นจะต้องให้องค์ความรู้ตรงนี้และข้อสุดท้ายครับผมคิดว่า a a สามารถปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคปัจจุบันได้อย่างดีนั้นมีกุญแจแห่งความสําเร็จมาจาก CEO คนปัจจุบันก็คือคุณสมชัยเองจากพนักง,งานตอกบัตรธรรมดากลายเป็น CEO ของ a a s ได้คุณสมชัยบอกมีด้วยกัน3อย่างครับอย่างที่1คือขยัน2คือซื่อสัตย์3คือความจริงใจความซื่อสัตย์เนี่ยมันมันมันอธิบายไม่ได้นะครับแต่คนจะสัมผัสได้อาถ้าจ้างไอ้คนนี้ใช้ไอ้คนนี้มันไม่โก